Mà đi con こんにちは,にちは現在キャンピングカーで4泊5日の車中泊旅に出ています、はい、今回は北海道道東にある中標別町というところの温泉宿に泊まります。はい4泊5日の旅なんですけど、今日だけお宿に泊まりたいと思います。はい。今回泊まるのは、養老市温泉の湯宿第一さんというお宿です。はい。なんかすごいな、視聴者さんからもよくおすすめで教えてもらうことが多くて、ずっと気になっていたお宿です。うん。うん、もう周りには多分温泉なくて、うん、その湯宿第一さんだけポツンとあるようなお宿になってます。はい。まあちょっと行きたかった温泉やからな、うん、楽しみです。はい。なんか建物結構いっぱいあって、本館、新館、別館まであるんかな。なんか増築されていったみたいやな。うん。広いです。すごい。ほんまに山の中に現れたポツンと。楽しみ。おお、え、めっちゃ綺麗。おお、綺麗なエントランス。すごい。なんかすごい、綺麗。うん、すごい。<笑>え窓の向こうにもう鳥がおるえこれ何飛んでるああやって餌を釣ってるのこのラウンジロビーの窓めっちゃ鳥おるなすごい遊びに来てる面白いなんか巣箱というか餌釣ってるんやなもう釣ってやるあっちも鳥用の箱が五十から四十からいっぱい飛んでるすごいここは島フクロウに会えるお宿。かも。かも。運が良ければ会えるそうです。チェックイン中やけどなんか晩ご飯の。この焼き物とご飯を選べるらしい。うん、焼き物は中標別さんミルキーポーク串焼き、シャリさんニジマスの姿串焼き、うん、標別さん秋鮭の夕飯焼き。全部美味しそう。釜飯も三種類。えー、すごいいろんな柄あるなあかわいいなんで虫柄虫食わ<笑>れた斬新お部屋の方に来ましたはいルームツアーします山柄201はいここなんかお部屋のタイプがいっぱいあったんですけど、うん、私たちは新館かなそうやなのロフト付きの部屋っていうのが面白そうやったから、うん、それを選んでみました珍しくない温泉宿でロフト付きで和室のロフト付きやねんな<笑>和室ここ1階はな1階というかここは和室なんですけど普通に上に1000階段のロフトが付いてる部屋こ、うん、れにしてみましたなんか他には洋室とかもあったなめちゃくちゃ種類あって、うん、あと山側川側なんかいろいろあって難しかった大学の、うん、山側になるんかな,な登ってみるか。登ってみる。まだ上行ってないと。うん。面白い部屋の中に階段。なんか上に布団が敷かれてると。めっちゃ思ってたより広いで上。おお。見て,て。面白い。作りが。面白い。見て。こっちなんやろ太って。なあ。しかも見てめっちゃ広いで。<笑>テレビまであるね。クーラーまである。<笑>すごい面白い。ちょっと天井は低いけど、うん、隠れ部屋みたいな感じやな。でもなんか天窓もあるし、面白い。こんなロフトやけどこんな廊下があるぞ。なあ、どこに広々スペースもある。<笑>窓もあるしめっちゃいいやん。なんか二個部屋あるみたいやな。うん、面白い。珍しいタイプのお部屋。ここにメンティーが入ってた。この女性用じゃないやつはこの。フクロウ柄、かわいい。かわいいね、<笑>これもかわいいね。シマフクロウはなんか夜に遊びに来る率が高いと。見れるでしょうか。早速浴衣に着替えました。いいねいいね。<笑>選べる浴衣。<笑>お花柄にしました。いいやん。おお、同じことしてる。<笑>ケンジのやつは男性というか部屋に置いてたやつな。うん。袋柄の浴衣。可愛くない
かわいいなんか結構キュルルンとした目の<笑>もう一匹おる、ね、袋2種類おる2種類お前なんか茶色い方もおるな<笑>さすが袋のお宿お宿オリジナル方かわいいです3時にチェックインしてはいご飯は6時からやから時間あるからな、うん、温泉入るのとちょっと館内が広そうやから散策したいと思いますはい館内にこうドリンクバーうん飲み物無料サービスがいろいろあるらしい場所によってちゃうねんな置いてるもんうん見て袋の着物が<笑>袋太ってないこれ太ってる<笑>太っちゃいあそこに地図あるやん今ここフロントの1階に降りてきたからな、うん、あでこの奥が別館やわまあほんであれやな本館のこの私たちの部屋のこっちの奥にオーディオルームっていうのがあってあまいここにもなドリンクサービスあるって書いてた新館の方につながってるんやめっちゃ広い広いの増築されていってるとりあえずロビーに行くかロビーも広いもんなまず、うん、ロビーがめっちゃ広い、うん、まずでっかい色に開放的な窓そして鳥たち,たちその奥がレストランとこれ食事どころやな、うん、せせらぎ晩ご飯と朝ごはんここやってここから見れるってなかった島袋ここ,にここの正面に来るって言ってたな見れるのかほんまやなここに来るんじゃない今は四十から五十から鳥たち橋ぼとがらなどえでも五に来たらめっちゃ近くなるのすごい。マエナガとかも来るんかな。あれ、うん、ここにある諏訪湖。え、マエ近。おる。お風呂はお風呂。こっちの奥やな。お前、ロビーの奥。お風呂がお風呂。なんかこういう雲もあるって言ってるな。そうやね。一応女性は湯あみぎ貸してくれるからな。うん。後で入ってみようと思います。ワンピース型に湯あみぎっておっしゃってたけど。めちゃくちゃ減る前後。<笑>めっちゃ広い広い広い。めっちゃ広い。<笑>お風呂はめちゃくちゃ奥にあったぞ。ここ大浴場。ちょっと見てこよう。うん。湯あみゲット。借りました。なんか刺繍入ってるわ袋の。風呂押しです。これを着て、後で露天風呂に行きます。玄関ここで。玄関めっちゃ広い。フロントの反対側行った。別館や。こっちはなんか牛乳があるって言ったでドリンクバーあ,れあこれ来たそうやカツゲもあるっておっしゃってました来た来たカツゲある私たちも大好きカツゲ飲み放題あと中市別牛乳もや牛乳も飲み放題ですこっちが別館の部屋なうん2階の部屋がそこでこの新館かなこここの奥にもなんかオーディオルームがあってそこにもなんかコーンポタージュとかあるって言ってたけど広いなめっちゃ部屋あるな部屋によってはあの露天風呂がついた部屋とかもあるから、うんうん、ここ建物新しいからこっちが新館かな,あやなじゃあ,あ我々の部屋は本館の2階になるんかな,なんかおおすごい広っおおすごいすごいこれねここや見れんで窓の外おおここええやんすごいソファー席おおオーディオを聞きながら音楽を聞きながら<笑>散策しがいがあるな、うん、めっちゃ広い広いから楽しいと部屋戻って大浴場に行きたいと思います、はい、大浴場行ってきましたはい気持ちよかったな気持ちよかった混浴の露天風呂に入ってきました他誰もおらんかったからなうん気楽に入れましたこの目の前に川が流れてて、まあ、そんな大きくない川なんやけど、うん、そのもう,もう3メートルぐらいちゃうのめっちゃ川の近くにその混浴の露天風呂があってこう川と並走してるというかな、うんうん、平行に作られてた源泉は自然湧出毎分300リットル源泉72度から95度で、うん、結構厚めやった7か所の湯本より湧き出ており浴室、うん露天風呂を満たしておりますめっちゃ有料豊富なんやすごいななんかもう無色透明でな、うん、あの無味無臭な感じやったんやけどナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉ですねうん、はい、まあほんまに入りやすい感じやった、うん、癖のないよかったいいお湯でした大浴場もすごい綺麗やったしなんかあの芝
、ヒバの大浴場の浴槽ですごいいい香りしたサウナもフィンランド式サウナとなんか外にさ温泉サウナっていうのもあったで、うんうん、あったあったウクロウもな見れたら最高やな,なここ人気な理由はめっちゃ分かった、うん、温泉がめっちゃいいなんか全体的に、はい、はい。なんと今の電話は部屋を<笑>アップグレードしてくれるっぽいです、うん、まさかのなん,か、うん、なんかあの露天風呂付きの部屋があって、うん、よかったらそちらにいませんか<笑>一応な撮影許可を取ってたんですけど、うんうん、せっかくならそういう全然あまさかそうやここでもなこの部屋でよかったんやけどそう言われたらくつろいでたけど<笑>まさかの<笑>袋を出たんかと思ったな<笑>呼ばれたんかと思ったなちょっと移動準備しますはいまさかの部屋が移動になりましたはい露天風呂付きのお部屋があるんですけど、うん、そちらにしませんかというご提案いただいてせっかくなら<笑>ということでお言葉に甘えて移りました移動させてもらいましたちょっとこっちのお部屋もルームツアーしたいと思います、うん、ここは外出るけど部屋の名前があってなんとなんとまあフクロウというお部屋ですいいねさっきのお部屋と近いねんけどな、うん、こっちのお部屋にしてもらいましたいらっしゃいます、はい、存分に紹介します、はい、紹介しがいがあります<笑>もともと撮影許可をな、うん、いつも連絡してるんですけど、まあ、それもあってここを入れこっちの部屋もということで<笑>移動させてもらいます珍しいあの2部屋経験できてああすごい<笑>ちょっとさっきの部屋散らかしてしまって申し訳ないんやけど、うん、こっちも使わせてもらいます和室です、はい、広いんやけどまずめちゃくちゃまずもうここだけで十分広いんですが、うんうん、こっちにもこたつのこりごたつ席リビングスペースがありますすごいゴージャスこの部屋6人まで行けるらしいで<笑>しかもここからめちゃくちゃでかい窓あって窓がすごい外見える川側のお部屋はだからこんな感じになるのかな、うん、ちゃんとライトアップされてるからな、うん、さっきのお部屋も本館でこっちもな本館のお部屋なんですけど、うん、しかもそこがこっち側開くらしいでなんとこの袋の名前の由来がここにあると。<笑>外がここから見えるとで、あそこがなあの鳥たちの給仕場、うん、になっているのでフクロウとか来たらここから見れるかもちょうどその下がロビー、うんうん、であの向こうがせせらぎっていうのはご飯どころなんですけどあの、まあ、ちょうどあそこにシマフクロウがもう,もうすぐやってくるかもしれんな,な、うん、来たらここからも見れるかもしれません、はい、すごいこんな隠し扉が<笑><笑>ありま広いし天井も高い。ちょっと後で上がっています。まだ私たちも上は見てます、うん。めちゃくちゃ豪華な客室。すごい。そしてなんと言ってもお風呂。うわーすごい。こちらが露天風呂です。うわー寒い。寒い。<笑><笑>こんな感じ。うわ綺麗。の、no. めちゃくちゃ綺麗。ちょっとあそこ半分な。窓が開いてて上だけ開いてる、うん、ここは窓になってるロッテングロになってますすごい外も見えるなんということでしょう<笑>すごいそしてここやなの上まだ上がってないんやけどこの上もあるとすごいなロフト付きの部屋がめちゃくちゃいっぱいある面白いなでも確かにこう寝るときこっちで寝れるからうん下を片付けなくてもいいという、うん、なんか下に布団を引くこともできるらしいから、うんうんうん、あれおお面白い確かに上がるのめんどくさいっていう人もおるからおおベッドやこんな感じちょっとここは天井が低め低めですがこっちは高いわベッドが二つあるでこっちからもおおこっちから部屋の最近の窓が見れるすごい,<笑>すごい別荘みたい<笑>広い白すぎません。ちょっと二人へとも手合わせて、<笑>結局一番端にこんなちょんと座ってるけど。ありがたいです。ありがたい。<笑>それでは晩御飯へ向かいます。はい、夕食会場に参りましたはい。料理が来ました。全部じゃないけどな。うん、これは。しべつさんの。たらの白子。いや、北海島エビやん。いいやつやん。
ホタテは野付さんのホタテとホタテの耳北海道祭りやでこれは酒のバラコ軍艦いくらってことかなんか大きいなでも美味しそうこれは花咲ガニの鉄砲汁やってまだ火入れてないけど、うん、いただきますいただきます<笑>もしかしたら食べてる途中で袋を振るかもしれない,ういう夜やから六時まあ六時過ぎで六、うんうん、時半ぐらいに来るかもしれないっていう、まあ、うわ美味しそうどれから食べようホタテを食べてみますうわさでかっ夏にのつけ半島も行ったけどなうまいな去年の夏にホタテは食べてな、ね、い、うん、うまーブリブリ美味しいもん多いもんな、うん、結構山間部とか山の中やけど海もな近いもんなうん北海道尽くしうわもうあふれんばかりのこれやばい今食べたけどやばいすごい食べよう食べてみてうわこぼれてるいくらとは言わへんバラコうん<笑><笑>すごない、うん、弾力が、うん、ぼちぼちぼちめっちゃ弾けてるうんめっちゃ美味しいうま全部美味しいご飯すごいなんかすごいのすごいの来た<笑>揚げてるらしいでうわいい匂いする麺麺第一特製麺麺の和風あんかけうわ、正面の顔すごいこっちに今顔向いてるけどちょっと正面から見てみてわっ<笑>わっすごーぶちゃいく<笑>中骨以外は食べれてあげてるからこのおーおーおーおおおいしそうおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおうまっでもなんかちょっと肉っぽいよあそうなんやでも味はな淡白やけどうんうんほんまの鶏の唐揚げみたい<笑><笑>うんうまいよおいしいよなうん唐揚げ確かに鶏胸肉みたいな感じやな、うんうん、選べた焼き物が来ました最後の一品イジマスのスガスガタクシ焼き。赤いのはビルキーポーク。おいしそう。じゃあキーポーク。ミルキーソーヤの色が、うん、なんか白い。<笑>なんか言,言われたからかもしれんかったけど、<笑>ミルクの味した気がしたわ。<笑>お。うんご。肉が。肉はちょ。うめえ。ホタテ。ホタテ入ってる。そう。まさきがにももう食べてんやけど、めっちゃ美味しい。な、めっちゃ美味しい、さすが。うん。美味しそう。しかもこの夜食用のおにぎりまであるの。なあ。お部屋に持って帰っていいらしいから。<笑>お腹空いた時に<笑>。お夜食で食べよう。美味しそう。今も時間は七時前なんやけど、まだ。袋は来てないって。来るのか。ご飯食べ終わったのに来るかも。来ないのか。ごちそうさまでした。大満足。まあ七時十分。なんかまだ袋は来てないっぽいけど。ロビーでな。なちょっと待とうと思います。来てくれますように。夜食にします。はい。晩ご飯はめっちゃ美味しかったからな。うん、夜食サービスまであるなって。まあ夜の九時。まだ島フクロウちゃんは来ておりませんで待ちしてるけどなかなか現れません朝来るパターンもあんねんな、うん、なんかフクロウカレンダーみたいなロビーに置いてあってなそれ見たらめっちゃ夜に来てる時もあった夜中とかな四時とかな、うん、いいお宿なんでとフクロウさえ見れれば完璧<笑><笑>見たいフクロウ一目が来た
袋を待ってたらちゃうやつおった。滝つね現れた。すごいでかいでも。あもうロビーとか電気消えてんの。あちゃう、うん。ご飯のとこか。なんかご飯とこな消えてる。狐だ。袋かと思いきや。なんかまるまるしたやつおると思って<笑>袋かと思ったキツネやった。あとか言った。<笑>なんか探してる。なんかおる。袋の。なんか生けすを作ってるらしいんやけど魚入ってんかなそういうことか奪いに来たキツネがむすっとキツネだふさふさやな冬毛で犬みたい<笑>何かと思った最初おお皮をちょろちょろしてるおおキツネふさふさかわいいなふさふさで上降りていったうんおお上に乗った<笑>お立ち台お立ち台キツネ見てるなんか悪さしようとしてんじゃん<笑><笑>うろうろしてるずっとあここになんかあんねんあ,あ鳥,肉鳥用の肉や鳥,の鳥肉肉を見つけた食べてるおお息ちぎってるキツネがこそどろキツネだ犯人を捕らえました私たちの部屋からは丸見えです食べてる。ずっとだ、それ鳥用のやつ。あかん。<笑>引きちぎった。ゲット。遅れてる。犯行現場を抑えました。キツネです。やっぱ冬毛からふっくらしてるな。可愛い,いな。夏は結構ほっそりしてて。可愛くないんやけど。うん、冬はまるっとして可愛い。またいった。二回目。味を占めた。ウクロウが見たいんですけど。な<笑>ぜかキツネ。あなたはよく道端で見ます。<笑>でもこんなシーンはなかなか見に。確かに。なんか気にしてるでも一応周りを。うん、わなんか絵本のキツネみたいな。立ってる立ってる。これはこれで貴重なシーン。ウクロウはまだ来てないんやけど、キツネが来ました。なぜかキツネを見かけました。<笑>でも夜10時半ぐらいからな、うん、ちょっと待ってたけど一旦諦めて大浴場に行って寝る準備をしますはい寝ます寝ますルームウェアもあった<笑>残念ながら今日は芝生風呂を見れず明日の朝見れるのか<笑>早起きしなな何時やろおやすみなさい夜勤や犬だ犬犬夜勤<笑>まさかの犬がやってきた野良犬が野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬野良犬や狼みたいな犬二匹目の犬夜中三時半犬二匹目<笑>おおなんか狼みたい狼か<笑>同じ道,同じ道<笑>連れです連れやなあれは、うん、同じとこ通って<笑>犬袋じゃない動物もいっぱい、鹿とか犬。面白い。あれ、違う。これ、袋じゃない。袋やな。なんか。袋だよね。これよ。ああ、飛んだ。あ、来た、来た、来た。ちょっと。五時前、朝五時前。来<笑>た。見つけました。<笑>明かりが気に止まってるのを見つけた。はい、すごい止まってたもんな。わかりました。でかすぎて。可<笑>愛い,い,い。でか。思ってたよりでかい。皆さんが。あ、あ、あ、出てた。あ、ちょっと撮ってんかな。撮ってるわ今。魚を。かっこいい。すごい
魚取ってるね取ってますね食べてる食べたいけそうなんだあーなるほど食べた食べたちょうど下に降りてきたら現れた下に降りて席に座った瞬間に見つけた<笑>でかっこっちもいたでかっめっちゃでかいなんか見てないじっとすごいこっち見てるひくとかこれぐらいでおおこんな感じ全然肉眼でもしっかり見れるぐらい結構ずっとおるわのうわ<笑>結構ずっとおるわうまいなおおあ飛ぶかおおあ飛んじゃった飛んでった袋をカレンダーに記入マイナス九点二度って書いてるえ寒い朝は寒い。続いてる。お、シマエナガや多分。シマエナガ来た。シマエナガ来ました。丸い。おはよう、シマエナガちゃん。あ、こっちにも気にもね。明日になってシマエナガたちが起き出しました。シマエナガちゃん悪い。シマエナガです。丸い。いっぱい来た。シマエナガ祭りや。シマエナガめっちゃ来た。丸い。え、シマエナガ軍団や。あ、これもシマエナガや。すごい。丸い。可愛い,い。早いそしてシマエナガ。本当にあれあれチャンスあれ。丸い。おはようございます。おはようございます。今から朝ごはん食べに行きます。三時起き。はい。三時に起きて、武士見れました。見れました。なんか袋以外のものもいっぱい見れたな。明かりが書いたカレンダーもあんで。フローカレンダー書き込みました朝方あかりが書いたやつ4時50分から55分島袋その前3時鹿2 <笑> 3時30分犬2昨日夜狐<笑>いっぱい見ましたいっぱい見た朝ごはんはビュッフお皿まで袋天ぷらとかお刺身もあるわうまやすごいビュッフェ取ってきました。豪華、はい。豪華。なんか食べたいのいっぱいあった。<笑>まだ取り切られへんかった、うん。天ぷらとかもあって。これ、牛乳、養老紙、放牧牛乳、一人一本やったけど、これ美味しそう。ワイルドミルクって書いてある。そして、今ちょうど外に鳥が。赤毛ラーやな。食事してます。ん<笑>でかなんか今大きい鳥タイムなめっちゃいいこの和食ビュッフェ<笑>大好手作り感あんないいなうん養老師は大木牛乳濃そうやぞなえクリームになってないえもう上があれ上固まってんですけどや濃いんじゃないクリーム層ができますってちゃんと書いてるわ、うん、初めて見たそんな牛乳下に落ちたけどめっちゃ美味しいわ濃い、うん、だってもうほら見てクリームさっきのうまやうわやばない生クリームみたいそうそう、うん、クリームやなもう、うん、美味しいいやこれはなんかもうほんまに牛乳じゃない生クリーム、うん、美味しいあ,あ、同じ感じや、女性も。男性はこんな感じ。ぬるい、わいい匂い。ひばの香り。うん。いい浴場も広いよな。露天風呂。うん、あの、だから、あの、貸しだけ。ここが
川沿いの混浴大浴場男性の方はもう普通の露天風呂がつながってるうん川は目の前ですうわすごいこれもあるやんこれは気づいてなかった<笑>知らんかった<笑>知らんお風呂あった<笑>えあったかいわ夜,夜暗くて気づかんかった<笑>ここにあったんやここにぬる湯とほんまやめっちゃいいやんここしまった気づかんかった<笑>気づかなかった。気づけなかった。ちょっと。しかもここ。ここすごい。川降りれると知らんかったわ。おお。今日のお風呂が一番川に近いな。はい、ここ入りそびれました。<笑>すごい。川は。なんかこう川降りれるのは知ってねんけど、上から見て。降りてこんかったから。まさかの。まさかや。タクレス。川まで出れんで。おお、冷たい。うわー凍る<笑>その上に温泉サウナあるからもうここで外気浴や整えるこうやサウナ好きもたまらんでこれ上にはこっち丸太風呂があったあほんまや、えー、ここまでは来たんやけどこの下にもあったんやな、うんめっちゃ広いわすごい、まあ、この下気づかんくても十分広かったんやけどな、うんうん、中はギリギリのやつがあったなんてまた入りこないかなうん<笑>特別にここから女子の方もはい出させてもらっておこっちが取ってんや冷たい冷たいこ,こ,のこっちから行くんやめっちゃ分かりにくくない、ね、<笑>この通路こっから<笑>おお、テレビするときは全部こっちから,から、ね。ああ、へえ。ここここここ女性用が広いんや。お、もうや、もう全然違う。温泉漏流サウナ。この温泉水を。漏流できる。おお、曇り。曇っちゃう。曇るわ。私がずっと。おひつサウナ。入ってた。ねゆ。あ、ねゆ。川が見れる。もや。女性はこんな風にもう川向かいないや。四月にリニューアルしたそうです。男性もな、四月にリニューアルするって。サウナ拡張すると。キャンピングカーに戻ってきました。はい。ユヤド大地さん、めちゃくちゃ良かった。はい。これはもうアップグレードされた忖度とかではなく、うん、シンプルに良かったです。はい。まあまず何より。島フクロウに会えたこと、うん、めっちゃよかったよかったな<笑>もうねほんまに三時に起きて三<笑>時間しか寝てないでそっからこう、まあ、窓が大きな部屋やったからな、うん、窓からずっとこう探しててまあいきなりそしたら鹿、うん、そうそう三時に起きてもうほんま三分後ぐらいに鹿がな、うん、もう顔をバーって横切っていって、うん、なんかすごい貴重な姿が見れましたその後犬も現れたり<笑>なんでか犬<笑><笑>でもそっからはなかなかこうフクロウがなんか来る気配がなくて、うん、でもう5時前ぐらいになってもうちょっと諦めかけてたそうあもう今日来うへんのかなと思って、まあ、最後じゃあロビーにでも行こうかってな、うん、ロビー降りたらもうすぐ目の前に来てくれました、うん、しかも最初木の上に泊まっててそ,うそれをな明かりが。発して<笑>なんかロビーに行ってフーって座った瞬間目の前にボンって、うん、もう木の上におったからへってなったなちゃんとこっち飛んできてくれて餌も食べてよかったで朝はシマエナガとかもな、うん、見れてたくさん動物が見れました、うん、これぞ同等という感じでほんまに野生動物にいっぱい会いましたはいもちろん温泉もめちゃくちゃ良かった、うん、事前に言っとけばな誰でも撮影できるみたいなんで、うん、それもすごい優しいなと思いました、まあであの婚約の露天風呂もなめちゃくちゃ景色良くて、うん、で女性の方でも湯あみぎがな、うん、無料で借りられるから全然気兼ねなく入れましたほんまに温泉も良かったし、うん、ご飯も美味しかったし,しかった夜ご飯も朝ご飯も美味しくてで野生動物に会えて何よりこうおもてなしというかあ、うん、スタッフさんがな、うん、すごいみんな優しかった、うん、なんかみんな挨拶してくれるし、うん、こう廊下とかで連れ違う時もこう一回泊まって、うん、そうを挨拶してくれるみたいなそれが結構感動した、うん、おもてなし精神にあふれたお宿でした、はい
ほんまにまただから泊まりに行きたいなとあもう絶対また行きたいと思った、うん、なんかいろんな人になこう口コミでいい,、うん、いいよって聞いててもうその理由がほんまに分かりました、うん、でなんか家田大地さんすごい部屋がいっぱいあるから、うん、多分どれにするかめっちゃ迷うと思うんやけど動物とか見たい人は多分川側の部屋がいいかなって思った、うん、で特にこだわらない人はな全然山側でもいいかなって感じですまた冬とかな道東来る機会があったら泊まりに行きたいと思います、うん、はい次は連泊したいな、うん、ということで引き続きこのキャンピングカーで旅を続けますはい最後までご視聴いただきありがとうございました,ましたバイバーイ,バイ,バーイ